noches, bienvenidos a esta conversación especial sobre el primer debate presidencial que acabamos de presenciar hace algunos instantes entre los candidatos a la presidencia de los Estados Unidos, el presidente republicano Donald Trump y el ex vicepresidente demócrata Joe Biden. Vamos a estar analizando durante la siguiente media hora con la profesora Arlene Tigner, doctora en estudios internacionales, eh, que además es profesora de la Universidad del Rosario y también es columnista del diario El Espectador, los momentos más interesantes de este debate. Bienvenida Arlene, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias Claudia. Bueno, empecemos por lo, por lo básico, ¿quién ganó, quién perdió a su modo de ver? Eh, yo creo que ninguno de los dos ganó ni perdió. Eh, realmente eh, se esperaba que Biden tuviera más que perder que Trump, dado que aventaja en las encuestas y había mucha expectativa de que embarrara el debate con algún paso en falso, con algún tropiezo y realmente esto no ocurrió. Eh, pero por el mismo lado, eh, Trump eh, eh, tenía que ganar el debate para tal vez uh, eh, aumentar su, sus tasas de aprobación en las encuestas y tampoco vemos que esto haya ocurrido. Entonces yo lo declararía un empate con una leve ventaja hacia Biden que mantuvo la calma eh, ante las provocaciones constantes e interrupciones de Trump. Hace rato se viene diciendo que los debates pues, son un poco como de pan y circo, ¿no? por decirlo de una manera coloquial, pero que realmente no tienen una incidencia porque en el momento en que se hacen la gente ya sabe por quién votar y que los votantes indecisos más bien se vuelven como abstencionistas eh, porque de hecho el, el porcentaje de participación en las elecciones de Estados Unidos es bastante bajo, en las últimas elecciones presidenciales fue de solo el 55%. ¿Usted cree que un debate como este orienta a las personas que estén todavía eh, indecisas? Pues yo creo que depende. En estas circunstancias actuales sí hay alguna expectativa de que este primer debate hubiera podido afectar la decisión de esta franja pequeña ya de votantes indecisos, eh, dado todo lo que está en juego. Estamos en medio de una crisis inmensa eh, por la pandemia, por la recesión económica, eh, más o menos 8 de 10 estadounidenses siente que el país va muy mal, que es una tasa muy alta de descontento que hay. Hay preocupación por eh, la violencia racial, por las protestas. Y creo que la gente que no sabe todavía por quién votar estaba esperando tal vez alguna, alguna señal por parte de alguno de los dos candidatos eh, en, en cuanto hacia cuál lado virar. Y tal vez no recibió eh, esa orientación a partir de este debate, es la conclusión a la que llego. Arlene, vamos a ver algunos de los momentos más interesantes de este debate. Uno de ellos que sé que a usted le llamó muchísimo la atención es el que se refiere a cuando el, el moderador Chris Wallace les preguntó sobre el cambio climático y un poco la, la respuesta del presidente Trump eh, fue pues como como superflua ¿no? como eh, en fin vamos a ver lo que la gente juzgue y ya lo comentamos I want crystal clean water and air I want beautiful clean air we have now the lowest carbon if you look at our numbers right now we are doing phenomenally But I haven't destroyed our businesses. Our businesses aren't put out of commission. If you look at the Paris Accord, it was a disaster from our standpoint. And the first thing I will do, I will rejoin the Paris Accord. I will join the Paris Accord because with us out of it, look what's happening. It's all falling apart. En esto pues está muy claro, ¿no? La visión de cada uno de los de los eh, candidatos. Eh, ¿Cómo ve usted que este estas declaraciones que ellos han dicho puedan, digamos, despejar las preocupaciones sobre el cuidado del medio ambiente? Pues uno tal vez pensaría que el cambio climático no es un tema importante en la mente de los estadounidenses, pero crecientemente sí lo es. Estamos viendo en este momento incendios. Eh, de, in, de, 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 de niveles magnitud, inmensos, sí. tal vez históricos, en la costa oeste, inundaciones como las que jamás se han visto y crecientemente sí creo que hay conciencia de que hay un problema grave que está afectando nuestra existencia misma como especie humana. Entonces sí es un tema que pesa. Lo que no apareció en la grabación fue la respuesta de Trump ante la pregunta inicial del moderador Wallace de si él cree 
que los científicos tienen razón de que el, cal el calentamiento global, el cambio climático, es producido por el ser humano. Y su afirmación fue, no creo que la ciencia sepa todavía. Y luego procedió a decir todo lo que vimos, eh, vamos a sembrar un, un millón de árboles, un billón de árboles, vamos a hacer el aire limpio, es decir, un discurso absolutamente vacío que refleja eh, su incredulidad frente a la producción humana del cambio climático. No, y además eh, en algún momento dijo que él había dado retroceso en los avances de Obama porque estaba subiendo esos avances, los precios de la energía, con lo cual la visión es, pues aquí sigue primando, eh, digamos, el poder adquisitivo, el crecimiento económico muy por encima de todas las demás eh, consideraciones. Es cierto, eh, y, y hizo falsedades, pues como en todo el debate en cuanto a los costos y los beneficios de la energía limpia, por ejemplo, que fue uno de los mantras del gobierno de Obama que creo que Biden presentó con mucha confianza y claridad eh, y demostró que hay muchos más trabajos y mejores trabajos a resultarse de este tipo de innovación en la producción de energía de lo que viene produciéndose la energía tradicional. Arlene, uno de los momentos que se esperaba era el que tenía que ver sobre el pago de impuestos, porque el New York Times acaba de publicar pues, este gran reportaje en el que dice que Trump solamente pagó 750 dólares de impuestos eh, el, el, el año que se posesionó y que hubo un montón de años que no pagó nada. Y bueno, y hoy justamente eh, Biden y su candidata a la vicepresidencia revelaron cuántos impuestos habían pagado. Esto fue lo que dijeron, vamos a verlos. Will you tell us how much you paid in federal income taxes in 2016 and 2017? Millions of dollars. You paid millions of dollars? Millions of dollars. So the tax code that made him, the, put him in a position that he pays less tax than a school teacher makes, I'm going to eliminate the Trump tax cuts. And we're going to, I'm going to eliminate those tax okay. cuts. And make sure that we invest in the people who in fact need the help. People out there need help. Va a ser muy interesante ver las encuestas después de esas publicaciones de prensa y de este debate, porque si algo les pega duro a los estadounidenses es todo lo que tiene que ver con el bolsillo. ¿Cómo encuentra usted que van a reaccionar en las encuestas a estas respuestas? Pues yo creo que Biden tal vez perdió la oportunidad de, 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 de enfatizar más el pago de los 750 dólares que yo como electora también estadounidense Siento una profunda indignación al recibir esa noticia. Eh, en Colombia misma, la mayoría de las personas eh, que pagamos impuestos y, y nos retienen ingreso, pagamos más que eso. Entonces, es indignante pensar que las personas en Estados Unidos trabajadoras que ganan muy poquito pagan más anualmente y esto hubiera sido el titular en la prensa mañana y pasado mañana y tal vez no lo va a hacer porque el ciclo noticioso va a avanzar. Uh -huh. eh, eh, espero que se quede en la mente de los estadounidenses. Pero entonces usted dice, eh, Biden perdió eh, una oportunidad. Yo me, me acuerdo que en algún momento dijo como, eso, eso es mucho menos de lo que paga una maestra de escuela. Sí. Pero también hubo, es que algo pasó en el debate que para mí no es una sorpresa y es que tenían que digamos el moderador tratar de meterlos en los temas porque se interrumpían constantemente Trump a Biden principalmente entonces era muy difícil para Biden terminar respuestas y, y concretar o profundizar más bien en ideas totalmente y, y el mismo moderador afirmó en un momento que Trump estaba interrumpiendo mucho mucho más que Biden y hizo creo que lo que pudo para frenarlo y retenerlo, pero frente a un Trump eh, eh, es muy difícil ese cometido. Eh, entonces lo que vimos fue un debate muy caótico de interrupciones que no permitió eh, ahondar en los temas que realmente son importantes en este momento. En todo caso, Arlene, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero si bien un grueso de los votantes estadounidenses que apoyan a Trump les gusta ese carácter, digamos, que es al ataque y que es eh, que no importa si dice mentiras, pero si las dice con seguridad, pues la gente se la celebra y ese tipo de cosas así. Como vimos a Trump hoy, no lo vemos muchas veces, porque Trump está acostumbrado a ser menos cuestionado. No sé si usted comparte eso conmigo y si de pronto se le ve un poco como incómodo en tener que responder lo que usualmente no, no, no está acostumbrado a responder. Y en efecto, así fue como lo vimos. Y si uno observa el lenguaje corporal de Trump, eh, y los, gest, las, los gestos de la cara se veía en algunos momentos del debate mucho más incómodo que Biden eh, quien también estuvo bajo mucho
mucha presión e insistencia e interrupciones por parte de Trump. Entonces sí creo que, que el mismo moderador, que yo no tenía grandes expectativas, eh, hizo una buena labor también en, 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 en presionar, en insistir y en hacer preguntas difíciles de contestar por parte de Trump. Ha, ha, ha trascendido que si a Trump le iba mal, su equipo de campaña o él ya prácticamente tenía decidido no voy a los otros dos debates que están programados. ¿Usted cree que va a ir? Yo creo que tiene que ir. Eh, eh, él, eh, o sea, si observamos las encuestas, más o menos desde junio son constantes. Las convenciones republicana y demócrata generalmente dan un alza temporal a los candidatos. Esto no ocurrió en este caso. Y más o menos eh, eh, Biden lleva una ventaja de entre 6.9 y 9.9, dependiendo del momento desde junio y la encuestadora. Esta constancia sugiere para mí que Trump eh, realmente podría tener más que perder que ganar, desistiendo eh, de ir a los siguientes debates, porque en todo caso es, es, es efectivo ante algunos sectores del electorado en su forma de debatir, que no es debatir, sino de presionar al contrincante y de atacar. Vamos a hacer una breve pausa para comerciales, Arlín, pero cuando regresemos vamos a mostrar esas partes del debate donde se le vio a Biden como que ya no soportaba más y tenía que decirle algo a Trump y entonces lo llamó eh, payaso. Eh, le dijo que se callara. Ah, sí, por favor. Dijo que había sido el peor presidente de la historia de Estados bueno. Unidos, sí, en ¿Algo? efecto. Algo de eso vamos a ver a regresar a esta conversación especial sobre el debate presidencial en los Estados Unidos. Ya volvemos a acompañarnos. Seguimos en esta conversación con la profesora Arlene Tigner sobre el debate presidencial en los Estados Unidos. Estos fueron los momentos de, vamos a llamar, el agarrón. Vamos a verlos. I'm not here to call out his lies. Everybody knows he's a liar. It's hard to get any word in with this clown. China yeah. ate your lunch, no. Joe, and But, no wonder okay. your son goes in and he takes out what he takes out oh. billions of dollars takes out billions of dollars to manage, he makes millions of dollars. While we're at it, why is it, just out of curiosity, the mayor of Moscow's wife gave your son three and a half million dollars. What did he true. do to deserve it? That What did he do with Barisma to deserve that. 183,000 dollars? He's Putin's puppy. He still refuses to even say anything to Putin about the bounty on the heads of American soldiers. He Mentiroso, payaso, mascota de Putin, le dijo Biden a Trump y del otro lado los ataques personales de Trump a Biden tenía, tuvieron que ver con sus hijos. Eh, no es como tan común que esto se viera en un debate presidencial, al menos de los Estados Unidos. ¿Cómo ve usted estos enfrentamientos? Pues yo creo que algo que esto pone de presente es, es la, la denigración de la oficina de la presidencia de Estados Unidos que produce mucha tristeza ver esto. Yo no atribuyo las culpas a Biden, sino que creo que la presidencia de Trump misma ha denigrado eh, la, 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 el estatus de esa oficina. Entonces, eh, no discrepo realmente de nada de lo que Biden haya afirmado. Eh, esperábamos que Trump atacara a su hijo, eh, eh, justamente eh, que ha sido una estrategia que ha buscado promover desde hace meses. Eh, se temía que Biden eh, se afectara por este ataque al hijo, porque en el pasado eh, se ha demostrado muy sensible, sobre todo cuando sus contendores toquen temas de su familia. Me parece que se maneja dejó en su compostura muy bien en este caso y ante los intentos reiterados de Trump por atacar al hijo, eh, eh, finalmente eh, respondió y respondió con contundencia. Dijo que, que como muchos hijos, eh, el mío eh, Hunter ha, ha tenido problemas, tuvo un problema de drogadicción, eh, se superó eh, y me siento muy orgulloso de él. 
Yo creo que eso le gana puntos con muchas familias que pueden estar pasando Yo creo que similares. totalmente. Y el otro hijo es un héroe de guerra, que además se murió. Entonces, sí. eh, tratar de meterse con esa figura es eh, simplemente es vetado. Um, para mí, que no soy estadounidense, pero que viví en los Estados Unidos muchos años, tal vez lo que más me impactó el debate fue pues, que no sabemos qué va a pasar cuando, si Trump no gana porque él muy claramente eh, pues no se comprometió con aceptar el resultado. Vamos a escucharlo. I am urging, I am urging my people. I hope it's going to be a fair election. If it's a fair You're election, I am 100% on board. But if I see tens of thousands of ballots being manipulated, I can't go along with that. And I'll tell And what, you what, what from mean, a common sense, does that mean you're I'll going tell you what it means. To take to it means street? you have a fraudulent election. Here's the deal. The fact is, I will accept it, and he will too. You know why? Because once the winner is declared after all the, all the ballots are counted, all the votes are counted, that'll be the end of it. That'll be the end of it. And if it's me, in fact, fine. If it's, if it's not me, I'll support the outcome. No vamos a tener entonces como la tranquilidad de saber quién es el próximo presidente de los Estados Unidos el 3 de noviembre en la noche. Es prácticamente imposible que sepamos eh, y aquí no hemos visto la razón principal, pero esta se debe a que en muchos estados el conteo de los votos va a continuar más allá del, de la fecha de las elecciones, 3 de noviembre, por la sencilla razón de que más gente por la pandemia va a votar por correo. Y hay varios estados que reciben eh, los balotos con tal de que hayan sido enviados esa, en esa fecha hasta una semana después. Uh -huh. Y en algunos de ellos el conteo como tal no puede iniciar sino el día de las elecciones. Y varios de ellos son los llamados swing states. Sí, de los 14, los que... eh, más o menos 10 eh, tienen esta regla de que pasado el día de las elecciones todavía reciben los balotos. Exacto. Entonces, Exacto. esto es muy complejo porque eh, se estima que alguno de estos estados puede ser decisivo Exacto. en el resultado y si no hay conteo total, no se puede declarar un ganador. Que son esos estados péndulos donde no está garantizado que gane el uno o el otro, pero que algunas encuestas están mostrando que podría ganar Biden en donde Trump ganó por muy poco en las elecciones eh, pasadas. Vamos con eh, prácticamente el último de los temas que fue, le dedicaron buena parte del debate con unas preguntas muy contundentes del moderador. A Trump eh, si va, eh, digamos, si condena el supremacismo blanco y a Biden, eh, digamos, atendiendo las críticas de mucha gente porque no ha sido contundente en rechazar la violencia durante las protestas, aunque él dijo que sí lo ha sido. Vamos a escuchar. We believe in law and order, but you don't. The top 10 cities and just about the top 40 cities are run by Democrats and in many cases, radical left. And they've got you wrapped around their finger, Joe, to a point where you don't want to say anything about law and order. ¿Cómo ve usted esta respuesta? Pues esto ha sido el discurso de Trump, no solo en esta elección, sino en la de 2016, eh, el candidato de la ley y el orden. Eh, eh, aquí y en todo el debate, reiteró y reiteró la amenaza del socialismo que ha sido también su lema en esta elección. Eh, me parece que eh, en esta discusión estaba de, de por medio también el problema de la violencia racial. Eh, Trump evidentemente esquivó cualquier respuesta eh, contundente sobre esto porque es racista, ha promovido eh, la violencia eh, y la discriminación, yo diría, originada en temas de raza. Entonces no había mucho que responder en ese sentido. Eh, y por el lado de Biden, pues eh, eh, me parece que, que, que trató de responder de forma asertiva acerca de su apoyo a la policía, de que la policía como institución eh, no, es, no es corrupta, de que hay unas malas manzanas al interior de la institución, pero que definitivamente no debería permitirse la violencia ni policial ni por parte de la, las protestas sociales. Claro, porque Trump ahí le, le decía, ustedes no están en favor de la ley el orden, ustedes eh, digamos como que son un caos y son socialistas porque permiten estas, estas protestas y estas manifestaciones. Este no fue un tema, pero quiero cerrar con, con eso porque además pues para nosotros ha sido, no sé, tal vez la primera de en muchas veces, o en mucho tiempo, perdón, que Colombia ha sido mencionada en, el, en la campaña presidencial, por lo que recientemente dijo Trump en la Florida sobre el, el expresidente Santos y Biden y el acuerdo de paz. Eh, 
cuando uno ve un debate como estos y dice, bueno, Trump puede ganar, eh, ¿qué le espera a Colombia si Trump gana estando de alguna manera apoyada o ayudada por este gobierno eh, de Iván Duque a ganar? ¿Y qué le espera a Colombia si gana Biden? Eh, quiero comenzar simplemente eh, aclarando por qué creo que Colombia ha salido en el discurso de Trump en la Florida en particular. Este estado es decisivo, sabemos. Trump ganó por un por ciento nomás en 2016. Eh, es más decisivo que él gane este estado porque sin Florida no gana. Y él está es apostando al fragmento conservador del, del voto latino que se concentra eh, sobre todo en la Florida y, y está buscando atraer y seducir a ese voto con alusiones a Colombia, con alusiones más duras a Cuba, Venezuela, Nicaragua. Lo que realmente sorprende, creo, es la participación activa que aparentemente ha tenido el gobierno de Duque en esta elección. Eh, su favoritismo hacia Trump no solo es sorprendente, sino es preocupante, porque es la primera vez que yo al menos conozca que un presidente colombiano haya manifestado preferencia por un candidato, rompiendo con una tradición larga de interacción con ambos partidos en Estados Unidos, que es lo que en últimas ha garantizado una relación bilateral fluida. Entonces, entonces creo que si gana Trump eh, eh, no le espera nada distinto a Colombia de lo que ha venido sucediendo porque Trump no es un presidente de lealtades ni amistades sino que utiliza a las contrapartes como Colombia cuando le sirve. Ha denigrado muchas veces a Colombia también públicamente y esta presentación del país que ha hecho en la Florida que algunos celebran tal vez es un deterioro de la imagen nacional colombiana a nivel internacional. Y en sí. ese mismo sentido, ¿qué le espera a Colombia si gana Biden? Porque ya nos han dicho todos estos días muchos voceros demócratas, pues estamos tomando nota porque esto se paga de alguna manera si Biden llega al poder. Pues yo creo que los demócratas en el Congreso en este momento se han distanciado del gobierno de Duque, sobre todo por el tema de la falta de avances en el proceso de paz y por el tema de derechos humanos y asesinatos de líderes y de desmovilizados. Biden, sin embargo, se dice no es una persona vengativa. Entonces, siendo un vicepresidente de Obama que tuvo una muy estrecha relación con Colombia, es de esperar que tal vez no le cobre a Duque eh, esta lealtad hacia Trump y busque eh, eh, tener la misma buena relación que ha habido. Para cerrar, vamos a ver esta gráfica que ya está mostrando los resultados que suelen eh, hacer de las encuestas en Estados Unidos sobre quién ganó y quién perdió el debate. 50% dice que ganó Joe Biden, 48% dicen que Donald Trump. Pero eh, Fact Election es la fuente de esta encuesta. Yo hubiera dicho, por lo que yo vi, que tenía que haber eh, más porcentaje hacia Biden, ¿no? Pues, eh, tal vez es mi sesgo y el tuyo. Yo creo, yo, yo creo, como señalé al principio, que más o menos eh, eh, esto podría declararse un, un empate. A mí me pareció que se condujo mejor Biden, no se afectó, habló al público, miró a la cámara. Eh, y trató de hablar de los temas de peso, mientras que Trump distrajo, atacó, y, pero esto le gusta a algunas personas. El siguiente encuentro es el 7 de octubre entre los vicepresidentes. Ahí, ¿su pronóstico cuál es? Eh, va a haber un arrastre absoluto de Kamala Harris eh, frente a, a Mike Pence, quien se dice solamente habla eh, con una mujer en su vida a solas, que es su esposa. Entonces, ese el lenguaje corporal mismo y la incomodidad de enfrentarse a una mujer creo que, que va a ser muy difícil de manejar para él, más allá de lo que creo que es su incompetencia general como vicepresidente. Arlene Tigner, eh, doctora en Relaciones Internacionales, en Estudios Internacionales, profesora de la Universidad del Rosario, columnista del Diario del Espectador. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche con este análisis. Muchas gracias, Claudia, y buenas noches. Buenas noches y a ustedes también muchas gracias por acompañarnos en esta conversación sobre el primer debate presidencial del 2020 de cara a las elecciones en Estados Unidos que son el 3 de noviembre y que se disputan entre el actual presidente republicano Donald Trump y el ex vicepresidente Joe Biden. Buenas noches.